Gyertek, álljunk föl, kezdjük egy imádat. Come, let's stand and let's start with a prayer. Istenünk, hát adunk ezért a ma reggelért. God, we give you thanks for this morning. Köszönjük, hogy jöhetünk a te házadba. We thank you that we can come into your house. Hogy megállhatunk előtted. That we can stand before you. Hogy kereshetünk téged. That we can, we can be looking for you. Istenünk, ez a nép téged imád. Lord, this, this nation worships you. Ezen a napon különösen is. Especially this day. Atyám, itt állunk most gyülekezet. Father, here we stand before you now as a church. És tudjuk azt, hogy van egy mennyei királyság, egy mennyei otthonunk, ahol otthon lehetünk. And we know that we have a heavenly kingdom where we can be at home. És szeretném szeretnénk kérni egy különleges áldást most így a ma délelőttre. Lord, we want to ask for a special blessing for this morning. Gyere és szólj hozzánk. Come and speak to us. Gyere és beszélj a szívünkhöz. Come and speak to our hearts. Találkozz velünk. Meet us. A dicsőítésünkben. In our worship ahogy hallgatjuk a te igédet, as we listen to your word, ahogy megállunk előtted, and as we stand before ezért jöttünk el, atyánk, that's why we have come, Father, hogy halljunk és jobban lássunk téged. To hear from you and to get to know you more. Szólj hozzánk. Speak to us. Jézus nevében. In Jesus name. Amen. 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 Amen.
Meggyógyítod, aki szenved, mennyei erőve, a fájdalmas leküt betöltött örömmel, Úr Jézus életem felett vitte és uramat, hogy választott hoz méltó, várjam nagy napodat, uram Igazságodat, szomjazó szent szellemet, tüzét, Jézus testedet, lámpásomat, hadd virágítson még vissza. Tőled 
Ezért a ma reggelért. God, we are, we are grateful for this morning. You gave us real freedom from our sins. Here we stand before you now. Szabadon. As free beings. Benned szabadon. And we are free in you. Miattad szabadon. Because of you. Köszönjük neked ezt. We thank you for that. Istenünk, szólj hozzánk. Lord, speak to us. Mert te meggyógyítod azt, aki szenved mennyei erővel. Because you heal the person who is suffering with, with divine power even today. Téged dicsérünk, mert tele van a szívünk, a lelkünk veled. And we worship you because our, our hearts are full of you. Mert te tele töltötted a szívünket, atyánk. Because you, you, you poured yourself in us. továbbra is, Istenem. Kérünk még szent lelket. Oh, and we ask for more Gyere, spirit, atyán, Lord. Fel minket. Come and fill us. Adj nekünk bölcsességet, meg békességet. Give us wisdom and peace. Kérlek, atyám. Please, Father. Szeretünk téged. We love you. Imádunk itt ezen a helyen. We worship you in this place. Jézus nevében. In Jesus' name. Amen. 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 On Sunday mornings we're going through the book of Mark. Vasárnap reggelenként. Most éppen a Márk evangéliumát tanulmányozzuk. And last week we saw Jesus had crossed over from the mostly Jewish side of the Sea of Galilee to the Gentile or pagan side of Galilee. És múlt héten azt láttuk, hogy Jézus átmegy a, a Galileai tengeren a jó részt zsidók által lakott területről a másik oldalra. And on this other side, the pagan side, he came across a demon-possessed man, and he demanded the demons come out of him. És ezen a másik oldalon, ahol ami jó részt egy pogányok lakta terület, meggyógyít egy démon megszállta embert. They went into a herd of pigs. 
és a démonok belemennek egy egy disznónyájba. And the pigs ran down the mountain and drowned. És a malacok belefutnak a, a tengerbe a domboldalról. És, really és belefúlnak a vízbe, és hát ott ettől az emberek uh, nagyon kiakadnak. És hát nagyon meg is ijednek az emberek, és meg kiírik tulajdonképpen könyörögnek Jézusnak, hogy menjen el uh, tőlük. Even though this demon possessed man ended up being in his right mind, calm, annak ellenére, hogy ez a démon megszállott ember utána teljesen helyreáll elmében nyugodt lesz. But they really scared them, the people, and they said, go back to the other side, please. De az emberek minden esetre nagyon megijednek, és megkérik őt, hogy menjen át a túlsó so oldalra. Úgyhogy ezt megteszi. So we're going to pick up Mark 5, 21. Úgyhogy innen fogjuk folytatni a Mark 5-ből. 21, 22, 23, 24. A 21, 22, 23, 24-es versekkel. When Jesus had again crossed over by boat to the other side of the lake, a large crowd gathered around him while he was by the lake. Then one of the synagogue leaders named Jairus came, and when he saw Jesus, he fell at his feet. He pleaded earnestly with him, My little daughter is dying. Please come and put your hands on her so that she will be healed and live. So Jesus went with him, And a large crowd followed and pressed around him. Amikor Jézus ismét átkelt hajón a túlsó partra, nagy sokaság sereglet köré, ő pedig a tengerpartján maradt. Akkor jött egy zsinagógai előjáró név szerint Jairus, aki meglátva őt lába elé borult, és esedezve kérte. A kislányom halálán van, jöjj, tedd rá a kezet, hogy meggyógyuljon, és életben maradjon. Jézus ekkor elindult vele. A nagy sokaság követte őt, és tolongott körülötte. Now the Jewish leaders of the day and Jesus had kind of a contentious relationship. A, a zsidó vallási vezetőknek és Jézusnak akkor hát egy eléggé érdekes viszonya volt, kapcsolata. The Jewish leaders did not say two kind things about Jesus. A zsidó vezetők nem túlságosan kellemes szavakat They mondtak Jézusról. What he was doing. Nem bíztak abban, amit ő csinált. But here you've got one of the main synagogue leaders coming to Jesus and bowing down before him. De itt látjuk az egyik legnagyobb zsinagógai előjárót, aki Jézushoz jön és leborul előtte. Desperate times bring desperate measures. A kétségbe esett időszakokban, kétségbe esett lépésekre van szükség. And notice how it says the crowd was pressing around Jesus. És vegyétek észre, hogy a tömeg tolongott Jézus körül. Verse 25-26. 25-ös, 26-os vers. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had, yet instead of getting better, she grew worse. Egy asszony pedig, aki 12 éve vérfolyásos volt, sok orvostól sokat szenvedett, és mindenét rájuk költötte ugyan, mégsem látta semmi hasznát, hanem még rosszabbul lett. So Jesus has agreed to go with Jairus, the synagogue leader, to his house to heal his daughter. Jesus beleegyezik abba, hogy hogy Jairussal tart, és elmegy ennek a zsinagógai előjárónak a házába, hogy meggyógyítsa a lányát. But here he gets interrupted with this woman. De út közben megállítja ez az asszony. Twelve years she's been suffering from something, a disease of bleeding, it says. Tizenkét éve szenved egy bizonyos betegségtől, itt azt írjuk, azt olvassuk, hogy bérfolyástól. És a 26-os versben azt olvassuk, hogy olyan sokat szenvedett, hogy, hogy minden pénzét orvosokra költötte. On doctors. Orvosokra költötte. <laughs> And instead of getting better, she got worse. És ahelyett, hogy jobbra fordult volna a helyzete, rosszabb állapotba került. I don't want to go into that. Most nem akarok ebbe belemenni részletesen. Maybe some of you feel like that today. <laughs> Lehet, hogy vannak közöttetek olyanok, akik így érzik ma magukat. In fact, this story is told in Matthew and in Luke. Tulajdonképpen ez a történet uh, Máté evangéliumában és Lukács evangéliumában is el van mondva a Bibliában. And Luke sort of leaves this part out. És Lukács kihagyja ezt a részt. He says, oh, she was incurable. Ő, ő azt mondja, hogy ez az asszony gyógyíthatatlan betegségben Because volt. Luke was a doctor. Mert hogy Lukács, ő orvos volt. 27-28-es When vers. she had heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak because she thought If I just touch his clothes, I will be healed. 
Amikor hallott Jézusról, eljött, és a sokaságban hátulról megérintette a ruháját, mert így gondolkodott, ha megérintem akár csak a ruháját is, meggyógyulok. Jairus, the synagogue leader, was desperate. Jairus, a zsinagóga előjárója kétségbe esett volt. He goes to Jesus. Oda megy Jézushoz. This woman is desperate. Ez az asszony is kétségbe esett. And she throws a little superstition in here. És hát bedob, bevet egy kis uh, babonasságot itt. She says, if I just touch his garment, that'll heal me. Azt gondolja magában, hogy hát ha csak megérintem a ruháját, attól meggyógyulok. She was desperate. Kétségbe esett volt. Verse 29. 29-es vers. Immediately her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. At once Jesus realized that power had gone out from him and he turned around in the crowd and he said, who touched my clothes? The disciples said, you see the people crowding around you and yet you ask, who touched me? Azonnal elapadt a vérzés forrása és érezte testében, hogy meggyógyult a bajából. Jézus azonnal észrevette, hogy erő árad ki belőle, ezért a sokaságban megfordulva így szólt, ki érintette meg a ruhámat. Tanítványai így feleltek, látod, hogy tolon körülötted a sokaság, és azt kérdezett, ki érintett meg engem. Ez az egyetlen olyan rész a Bibliában, ahol azt olvassuk egy gyógyulási történetnél, hogy Jézus megérezte, vagy olvassuk ezt, hogy érezte, hogy, hogy erő árad ki belőle. Ez nagyon érdekes. And the disciples, when, they, when Jesus says, who touched me, they're like, what do you mean? Look, look at everybody touching you already. There's, it says the crowd was pressing around him. És amikor, uh, amikor Jézus megkérdezi, hogy ki érintette meg a ruhámat, akkor a tanítványai így néznek körbe, és pislognak, hogy mi, mi, mire gondolsz itt? Hát nem látod, hogy mekkora sokaság tolong itt körülötte? Tehát hogy kérdezheted ezt, They hogy ki érintett meg? Crazy here. És lehet, hogy azt gondolták, hogy hát a mi mesterünk, a nagy tanító, az egy kicsit így megbolondult itt. 32-33-as But Jesus kept looking around to see who had done it. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet, and trembling with fear, told him the whole truth. Jézus körülnézett, hogy lássa, kitette ezt. Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és remegve jött elő. Leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Now when I read that she's trembling with fear, amikor ezt olvastam, hogy félve és remegve jött elő, and then she like, tells the whole truth like she's confess- confessing something bad i thought that was weird és és hogy azt olvassuk hogy elmondta jézusnak a teljes igazságot mint hogyha valami rosszat tett volna azt gondoltam hogy hát ez ez kicsit furcsa i mean she she just she, the scripture says that she felt that she got healed immediately azt olvassuk itt hogy ez a nő azonnal érezte hogy meggyógyult i mean if it were me i would be on yeah i've just got healed praise the lord hát ha ez velem esett volna meg, én valószínűleg így felkiáltottam volna, hogy meggyógyultam, dicsőség az Úrnak. De róla viszont azt olvassuk, hogy félve és remegve jött elő, és elmondta Jézusnak a teljes igazságot. És ez azért volt, mert ezen a napon nem is kellett volna ennek a nőnek ebben a tömegben lennie. She was considered because of her disease unclean in the society. A betegsége miatt a társadalom tisztátalannak tartotta őt. She could not participate in normal daily social life. Nem vehetett részt a a társadalomnak a mindennapi életében. She could not go to the temple. Nem mehetett a templomba. Because in Leviticus 15 we read quite a strict uh, process for somebody considered unclean. Mert a három Mózes 15-ben elég részletesen megtaláljuk a leírását annak, hogy hogy őt tisztátalannak tartották. And you know, when I saw in the commentaries in Lev- Leviticus 15 that there's these rules, I, I'm like, yeah, I kind of know the rules. Amikor olvastam a kommentárokban erről, hogy milyen szabályok vonatkoztak rá, akkor én azt mondtam magamnak, hogy hát igen, hát ismerem a szabályokat. But then yesterday I decided to actually look up those verses. De tegnap tulajdonképpen utána néztem ezeknek az igeverseknek. And I was like, wow, this poor woman. És, és azt mondtam, hogy húha, ez a szegény asszony. So we're going to read those five verses in Leviticus that, that are about the rules for an unclean 
disease like she had. Úgyhogy el fogjuk olvasni ezeket az ige verseket, amik arra vonatkoznak uh, erre az asszonyra például, például, és arra a betegségre, ami neki volt. Leviticus 15, 25-30. English speaking people, I'm going to ask you to just look up on the screen for the English and city is going to read everything in Hungarian. Csak magyarul fogom olvasni. Ha az asszonynak a havi tisztulása idején kívül több napig vérzése van, vagy ha a vérzés a havi tisztulás idejénél tovább tart, akkor tisztátalan legyen vérzésének egész idején, épp oly tisztátalan, mint havi tisztulásának idején. Minden fekvőhelye, amelyre vérzésének ideje alatt bármikor is lefekszik, olyan legyen, mint a fekvőhelye a havi tisztulásakor. Minden, amire ráül tisztátalan legyen, mint a havi tisztulásakor. Bárki ér hozzájuk, tisztátalan legyen. Mossa ki azért a ruháját, mosakodjék meg vízben, és legyen tisztátalan estig. Ha az asszony megtisztul folyásától, számoljon még hét napot, és azután már tiszta. A nyolcadik napon vegyen két gerlét vagy két galambot, és vigyel azokat a paphoz, a kijelentés sátrának a bejáratához. A pap pedig készítse el az egyiket vétek áldozatul, a másikat égő áldozatul. Így végezzen érte engesztelést a pap az úr színe előtt, tisztátalan folyása miatt. Now notice how her uncleanness doesn't just affect her, it affects somebody else who happens to touch wherever she was. Azt veszem itt észre, hogy, hogy az ő tisztátalansága nem is csak őt érintette, vagy a tisztátalanság, hanem valakit, bárki mást is, aki hozzáért, bárhol is tartózkodott ez az asszony. So she had to constantly be aware of where she was and how not to be in touch with people. Úgyhogy neki folyamatosan észben kellett tartani azt, hogy, hogy ne érintkezzen, ne érintsen meg senkit, bárhol is tartózkodott. And it says that when she is cleansed, like clean, she has to wait seven or eight days, and then she can go to the priest. Well, that never happened for her in 12 years, because she never got clean. És hát miután ugye elmúlt a, a vérzése, utána is még 7-8 napot rá kellett számolnia, és azután tartották csak tisztának, tehát tulajdonképpen soha nem volt tiszta, bárhová is ment. So she was breaking a very important religious rule right here. Úgyhogy itt azt látjuk, hogy ez az asszony egy nagyon komoly vallásos szabályt szeg meg. By being in this crowd. Csak azáltal, hogy ott van a tömegben. I mean, we've just been through COVID, and you know, when we were through COVID, you have somebody coughed, and we go, oh, tessék, tessék, you know. Gondoljatok bele, még, még csak most vagyunk túl a COVID-on, és hogyha bárki köhögött, akkor mindenki más már így elhúzódott, hogy jaj, jaj. I don't know about you, but even now, the other day I was on a tram, and this gentleman started to cough really badly, I'm like, go away from me. Hát nem tudom, ti hogy vagytok, de én még a minap is ezt vettem észre, hogy a, a villamoson utaztam, és ott valaki, egy, egy úri ember elkezdett ott köhögni, és én úgy voltam bele, hogy hát inkább menjen távol tőlem. So her whole everyday social life for 12 years had been so upended. Úgyhogy ennek az asszonynak az egész élete az elmúlt 12 évben tulajdonképpen erről szólt. So she was incredibly desperate. Úgyhogy képzeljétek el, hihetetlenül kétségbe volt már esve. And so this is why she came fear and trembling, because suddenly she's going to be exposed to the crowd. Úgyhogy ezért jön félve és remegve ide Jézushoz, mert hirtelen ki lesz téve ugye a tömegnek, meg kell jelenne az emberek előtt. Because I don't know how Jesus said who touched me, whether he said it, what kind of tone of voice, but whatever it was, she got scared. Tehát nem tudom, hogy Jézus ezt milyen, milyen hanglejtéssel, hangkordozással mondhatta, hogy ki érintette meg a ruhámat. Minden esetre ez az asszony megijedt. So she's probably expecting some rebuke. Tehát valószínűleg valami feddést vagy szidalmat várt. And verse 34. És 34-es vers. Jesus said to her, daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering. Ő pedig ezt mondta neki, leányom. A hited megtartott téged, menj el békességgel, és bajottól megszabadulva, légy egészséges. 12 years of having to be away from people, be careful, and she hears these words. 12 évet úgy tölt el lesz az asszony, hogy távol kell, hogy tartsa magát az emberektől, és akkor hirtelen ott van, és ezeket a szabakat hallja. In fact, it's the only time in the scriptures that Jesus calls a woman daughter. 
És ez az egyetlen eset a Bibliában, amikor Jézus egy asszonyt leányomnak nevez. Verse 35, 36-35. Még beszélt Jézus, amikor emberek érkeztek a zsinagógai előjára, előjáróházától, és ezt mondták, leányod meghalt, miért fárasztod még a mestert? Jézus is meghallotta, amit mondtak, és így szólt a zsinagógai előjáróhoz, ne félj, csak hígy. This was Jesus' main mission this day, was to go and heal the daughter of Jairus, and he got interrupted by the lady. Ez volt Jézusnak a fő feladata erre a napra, hogy elmenjen és meggyógy, meggyógyítsa Jairusnak a leányát, amikor uh, is ez, a, ez az asszony megzavarja útközben. And he reassures Jairus and says, don't be afraid, just believe. És megerősíti Jairust, és azt mondja neki, ne félj, csak higgy. Fear and faith never go together, they can't coexist. A, a hit és a félelem azok nem járnak kéz a kézben. Verse 37, 38. Nem működnek együtt. 37-es, 38-as verset. He did not let anyone follow him except Peter, James and John, the brother of James. When they came to the home of the synagogue leader, Jesus saw a commotion with people crying and wailing loudly. És senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen, csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak, Jakab testvérének. Amikor megérkeztek a zsinagógai előjáró házához, látva az űrzavart, a hangosan sírókat és jajgatókat, Now these were probably professional mourners. In those days they used to hire professional mourners to do the wailing to make it even more dramatic. Valószínűleg ezek ilyen profi síratók voltak, tehát azért bérelték föl, kérték föl őket, hogy menjenek a, a szertartásokra és, és, és ott gyászoljanak. Verse 39, he went in and said to them, why all this commotion and wailing? The child's not dead, but sleep. 39-es vers, bement, és így szólt hozzájuk, miért csináltok ilyen zűrzavart, és miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik. Verse 40, but they laughed at him. After he put them all out, he took the child's father and mother and the disciples who were with him, and he went in where the child was. 40-es vers, erre kinevették, de ő mindenkit kiküldve maga mellé vette a gyermek apját, anyját és a vele lévőket, és bement oda, ahol a gyermek feküdt. And you wonder how they can go from crying to laughter so quickly? És hát gondolkodhatunk rajta, hogy hogy, hogy kerülhettek ebből az állapotból, hogy sírnak, sírnak és jajgatnak a nevetésbe ilyen, ilyen könnyedén. It's because they're professional mourners, they're not emotionally connected to... The family. Ez azért lehetett, mert hogy ezek profi, uh, profi síratók voltak, és nem voltak érzelmileg elköteleződve a, a családhoz. But they laugh at Jesus, which is understandable. The child's dead, and he says, don't worry, she's just sleeping. De kinevetik Jézust, és, uh, és ő meg azt mondja, hogy, hogy ne aggódjatok, a, a gyerek nem halt meg, csak, csak alszik. Verse 41. 41-es vers. He took her by the hand and he said to her, Talitha kumi, which means little girl, I say to you, get up. Immediately the girl stood up and began to walk around. She was 12 years old. At this they were completely astonished. Majd megfogva a gyermek kezét, ezt mondta neki, Talitha kumi, ami azt jelenti, leányka, neked mondom, kelj fel. A leányka pedig azonnal felkelt és járt, mert 12 éves volt már. Azok pedig azt sem tudták, hova legyenek a nagy ámulattól. Some commentators say an interesting relationship. 12 years the lady had the disease, and here's a 12-year-old girl. Néhány kommentátor rávilágít egy érdekes párhuzamra, hogy ez a, a vérfolyásos asszony 12 éve szenvedett, és itt pedig egy 12 éves kislányt látunk. And the last verse in this chapter és az utolsó vers ebben a fejezetben. He gave strict orders not to let anyone know about this, and he told them to give her something to eat. Jézus azonban szigorúan meghagyta nekik, hogy ezt senki meg ne tudja. Azután szólt, hogy adjanak enni a leánykának. I love how this chapter on these miracles ends with such a, an everyday practical thing. Szeretem, ahogy ez a fejezet befejeződik, valami nagyon gyakorlatias mindennapi dologgal. Give her something to eat. Hogy adjatok, adjatok ezek, ennek a lánynak valamit enni. So often we separate the supernatural and the natural. We, we get a little bit weird about things that come together in the supernatural and the natural. Olyan sokszor előfordul az velünk, hogy szétválasztjuk a természet fölöttit, meg a természetes világban lévő dolg, dolgainkat. 
showed Jesus, even though he's just healed this girl from the, I mean, raised her from the dead, give her something to eat. Tehát Jézus itt ezt csinálja, hogy feltámasztja ezt a, ezt a lányt a halálból, és aztán azt mondja, hogy adjatok neki valamit enni. So look at verse 43 again. Tehát nézzük meg még egyszer a 43-as verset. He gave strict orders not to let anyone know about this. Jézus azonban szigorúan meghagyta nekik, hogy ezt senki meg ne tudja. Isn't that weird? Ez nem furcsa nektek? I think that is weird. Szerintem ez nagyon furcsa. They knew the girl died. De tudták, hogy ez a lány meghalt. And then he says, don't tell anybody about this. És akkor Jézus azt mondja, hogy hát erről ne szóljatok senkinek. Especially when you compare it to last week's story of the demon-possessed man. Különösen, hogyha összehasonlítjuk ezt a történetet a múlt hetivel, ugye a, a démon megszállott ember történetével. When the demon-possessed man had been healed and freed of the demons. Hogy amikor az a démon, démon megszállott ember megszabadul a démonoktól. And he's experiencing his freedom. És megtapasztalja a szabadságát. And remember the people told Jesus now go away. És emlékeztek rá, hogy akkor az emberek azt mondták Jézusnak, hogy menjen el tőle. That man begs Jesus to go with him. He says, let me go with you, let me go with you. Akkor az az ember, akit megszabadított Jézus, elkezd könyörögni Jézusnak, hogy hagyd menjek veled. And Jesus says, no, you must stay here and go and tell everyone what the Lord has done for you. És Jézus azt mondja neki, hogy nem, nem jössz velem, maradj itt, és menj el, és mondd el mindenkinek, hogy mi történt veled. So he tells that man, go and tell as many people as you can. Úgyhogy Jézus ott azt mondja ennek az embernek, hogy menj, és mondd el annyi embernek, amennyinek csak tudod. And here he says, strict orders, don't tell anybody. És itt meg nagyon szigorú rendelkezést hagy meg nekik, hogy ezt aztán senki meg ne tudja. And there are other cases in the Bible when Jesus heals somebody, and sometimes he'll say, don't tell anybody, sometimes he'll say, you're free to talk. És vannak más részek is a Bibliában, ahol azt, azt látjuk, hogy Jézus azt mondja, hogy mondj, menj, menj és mondd el mindenkinek, és máskor meg azt mondja, hogy ne mondd el senkinek. Őszinte mondom el, nem értem. I don't understand this. Igen. Jól mondtam, nem? <laughs> Jól um, <laughs> But I did a little, you know, playing around with some commentaries, and maybe there's one suggestion which I think could work. Megnéztem néhány kommentárt, és van, van egy ilyen javaslat, ami szerintem ide, ide működhet. Alkalmas. The region where the demon-possessed man was, was a pagan area, Gentiles, hardly any Jews there. De az a terület, ahol ez a démon megszállott ember volt, az egy, az egy pogány lakta terület volt, tehát alig laktak ott zsidók. And Jesus had not been there, he only was a couple of times in that area. És Jézus nem igazán járt oda, csak néhány alkalommal járt ott. Whereas on the other side of Galilee, all Jewish, he, that's where he spent most of his time. Míg a galileai te- tengernek a másik oldalán, ami jó részt zsidó lakta terület, ott töltötte az idejének a nagy részét. He was very well known there. Ott nagyon jól ismerték. So the suggestion is that on the pagan side, he was like to the man who had been freed from demons, here, be a missionary, go and tell everybody. Úgyhogy, úgyhogy ennek a démon megszállott embernek a gyógyulása után mondhatta azt, hogy, hogy menj el és mondd el mindenkinek, mi történt veled. Whereas on the Jewish side, It says a number of times in scripture that the crowds were so enormous. In fact, in Luke one time it says they almost crushed Jesus. Még, még itt ugye annyira sok ember veszi körül akkora a tömeg. Lukács azt is írja, hogy, hogy akkora nagy a tömeg, hogy majdnem agyon nyomták. So maybe the suggestion is that he was trying to keep this quiet so that the crowds didn't get even more chaotic. Úgyhogy uh, azt, uh, azt feltételezik, hogy, hogy uh, nem akarta, hogy, hogy még kaotikusabb legyen a helyzet, még jobban szorongassa a tömeg. Know. Hát én nem tudom. But this is your homework for the next week. <laughs> De ez a házi feladatotok jövő hétre. And if you come up, the person that comes up with the best suggestion, <laughs> és az, aki majd a legjobb megoldással áll elő, I don't know what we'll do, but you, you'll just have you'll just have the best suggestion. I don't know what we'll do, but you'll just have the best suggestion. So the legjobb question is: feltételezés. Úgyhogy a kérdés az az. Does God heal today? Hogy Isten ma gyógyít-e? Is healing still an applicable thing in a Christian's life today? A kérdés az az, hogy ma a keresztény embernek az életében a, a gyógyulás, a betegség, bármiféle betegségünkből, az, az egy elérhető dolog-e. In 1 Corinthians 12, we're told very clearly that the Spirit 
gives different gifts to people, and one of the gifts he gives is healing. Az egy korintusi levélben azt olvassuk, hogy a lélek különböző ajándékokat ad az embereknek, és az egyik ilyen lelki ajándék a gyógyításnak az ajándéka. And in James 5, it says, if somebody is sick, call the elders of the church, anoint them with oil, and the prayer of faith will make them well. És a, a Jakab 5-ben pedig azt olvassuk, hogy ha valaki valamilyen betegségben szenved, akkor hívja a gyülekezetnek a, a vénei, véneit, előjáróit, akik kenjék meg olajjal, és, és and the person will be and the prayer of faith will make the person well. És ez az ember, akiért imádkoznak a vének, a hit, hittel teli imádság által meg fog gyógyulni. And it sounds pretty straightforward. És hát ez elég egyértelműnek hangzik. Pretty clear. Elég világos. Some people are given gifts of healing. Hogy néhány ember megkapta a gyógyításnak az ajándékát. And when a person is prayed for by the elders and anointed with oil, and the prayer is in faith, that person will be made well. És hogyha, hogyha ö, ö, a beteg emberért ö, hittel imádkoznak, akkor, ö, és megvan ennek a, a gyülekezet előjárói, a vénei, akkor ez az ember meg fog gyógyulni. But it is not that straightforward in everyday life for us, is it? De azért valljuk be őszintén, a mindennapi életünkben ez nem ilyen egyértelmű. Because sometimes we pray for people, they get healed. Mert néha előfordul az, hogy imádkozunk emberekért, és ők meggyógyulnak. And sometimes we pray for people in faith, and they don't get healed. És néha hittel imádkozunk emberekért, és ők meg nem gyógyulnak meg. So what level of faith do you have to have to be healed? Szóval a hitnek milyen szintjére van szükség ahhoz, hogy meggyógyuljunk? How much do you have to pump your faith up to finally get healed? Tehát mennyire kell felpumpálnod a saját hitedet, feltornáznod, hogy meggyógyuljál? Almost every time in the New Testament when it says that the sick were brought to Jesus, it says he healed them all. Uh, Check it out. Uh, where is that? In the New Testament. Az új szövetségben azt olvassuk, hogy... <laughs> az új szövetségben. <laughs> you said that. <laughs> Tehát az új szövetségben azt, azt olvassuk, hogy, hogy minden alkalommal, amikor Jézushoz oda ment valaki, hogy gyógyítsa őt meg, Jézus mindig meggyógyította. Yeah, pretty sure, almost every time it says he healed them all. Tehát biztos vagyok benne, hogy mindig ezt találjuk a Bibliában, hogy Jézus mindannyiukat meggyógyította. Did all those people have faith? Akkor mindannyiuknak volt hite ezeknek az embereknek? A few years ago we prayed for a young mother in this church. Who had cancer? Néhány évvel ezelőtt imádkoztunk egy egy fiatal nőért ebből ebből a gyülekezetből, aki rákos volt. She was a mother of two children. Két gyermek édesanyja volt. Young husband. Volt egy fiatal férje. The whole church prayed for her for I forget how many months. És az egész gyülekezet imádkoztunk érte, nem tudom hány hónapon keresztül. She died. És meghalt. Did the whole church not have faith? Not there wasn't one person in this church that had enough faith for her to be healed. Akkor az egész gyülekezetnek nem volt hite, nem volt egyetlen olyan ember se a gyülekezetünkben, aki, uh, akinek hite lett volna, hittel imádkozott volna, érte? I remember once praying for a young girl that was brought for prayer here in the church. Emlékszem, egyszer volt egy, egy fiatal lány, aki, akit ide hívtak a gyülekezetbe, és imádkoztunk érte. And as I was praying, I had a very strong sense that she was going to be healed. És miközben imádkoztam érte, így nagyon erősen feljött bennem ez az érzés, hogy ez a lány meg fog gyógyulni. And it turned out she was. És kiderült aztán, hogy valóban meggyógyult. But I didn't feel any different with my faith at that moment. I didn't feel suddenly my faith was strong. I didn't feel anything. De nem éreztem abban a pillanatban, hogy, hogy a hitem bármilyen irányba is változott volna, hogy erősebb lett volna. Nem éreztem semmi ilyesmit. Some of you may know, but I'm a piano player. Néhányan tudjátok, hogy én zongorista vagyok. And when I lived in America, I often used to go to churches and share in music. És amikor Amerikában voltam, akkor gyakran járok gyülekezetekbe és ott ott a zenével vagy ezzel szolgálok. And there's one time I was driving to a church in California. It was about a five-hour drive. És egy alkalommal autóval mentem el Kaliforniába, egy öt órás uh, út volt ez. So at some point in the journey, I started praying for the evening's worship concert, and I said, Lord, please bless it. És út közben imádkoztam az esti alkalomért, hogy Isten áldja meg azt. And the word healing kept coming to my mind. 
És, és a, a gyógyulás, vagy gyógyítás szó jött föl, folyamatosan jutott so az eszembe. Okay, Lord, let there be healing tonight. És akkor azt mondtam, hogy Istenem, rendben, oké, okay, akkor legyen valami gyógy, gyógyulás so itt ma este. So I arrived at the church, and it was just a few minutes before the service began, so I quickly rushed in and just, you know, went to the... Whatever. Anyway, had the concert. Úgyhogy csak pár perccel a, az alkalom előtt érkeztem, úgyhogy elég is nem kellett, és na, minden esetre megérkeztem, meg, megtörtént a koncert. And afterwards, um, people were greeting me, just thanking me for the evening. És a koncert után oda jöttek emberek, és megköszönték a koncertet. And this one lady said, I was late tonight, I came in about 20 minutes late. És volt egy nő, aki odajött, és azt mondta, hogy hát elkéstem, ma körülbelül olyan 20 percet, 20 percet késtem. She said, but as I came into the room, I had this overwhelming sense of healing taking place. De ahogy bejöttem a terembe, egy ilyen túláradó érzés sem volt a gyógyulásról. And I was like, wow, okay. I had totally forgotten about my prayer four hours earlier. Tehát én meg nagyon megdöbbentem, mert addigra teljesen elfelejtkeztem a, az imámról, uh, amit útközben mondtam, négy órával korábban. She said, I just to share that with you. És oda jött ez az asszony, és azt mondta, hogy csak meg akartam ezt osztani veled. And by the way, she was, had interrupted the line to say, can I just tell him something quickly? És tulajdonképpen érdekes volt, hogy ez a nő előre jött a sorban, azért mondta, hogy, hogy mondhatok valamit, csak gyorsan neked. And then she left. És aztán elment. And about three people later, a lady said to me, while you were playing, I got healed of a stomach issue I've been having for a while. És aztán körülbelül három emberrel később jött egy nő, aki azt mondta, hogy miközben uh, imádkoztál, én meggyógyultam egy olyan gyomorbetegségtől, ami már jó ideje kínzott engem. And that was so encouraging for me. És ez annyira bátorító volt a számomra. And I thought to myself, amazing, that I'm just playing the piano, and God used the music in some way to heal. És én meg el, le voltam döbbenve, hogy én csak ott zongorázok, és Isten meg közben használja ezt az alkalmat arra, hogy gyógyítson. Now, did that lady have faith? Tehát ennek a nőnek volt hite. She didn't even know that she wanted to be healed that night. She just said, all of a sudden, I became aware that I'm being healed of the stomach ailment. Uh, tehát nem is tudta, hogy, uh, hogy, hogy mi fog történni aznap este, de azt mondta, hogy hirtelen érezte, hogy meggyógyult ebből a, ebből a gyomorbetegségből. Nekem, hát tudjátok, volt hitem. I was just, you know, concentrating on the keyboard. De csak, csak a, a zongorára koncentráltam. So what level of faith do you need to be healed? Tehát milyen szintű hitre van szükség ahhoz, hogy meggyógyulj? Paul in the Bible, he prayed for people and they got healed. Pál a Bibliában imádkozott emberekért, és ők meggyógyultak. Az apostolok cselekedeteiben azt olvassuk, hogy Pál uh, csodálatos dolgokat tett imádkozott emberekért, és azok meggyógyultak. But we also read of instances of people close to Paul who did not get healed. De olyan helyzetekről is olvasunk, hogy Pál imádkozott valakiért, és ők meg nem gyógyultak meg. For example, in 2 Timothy, Paul writes, it's him writing, Paul, and he says, I had to leave a man named Trophimus sick there. Például a Timóteushoz írt második levélben, amit szintén Pál írt, olvassuk, olvassuk ezt, hogy Pál írja, hogy Trophimuszt ott kellett hagynom betegem. In fact, many people think that the thorn of the flesh that Paul describes he had was, a, was an illness. Sőt, sokan azt mondják, hogy amikor Pál azt írja, hogy, hogy tüske van a testemben, és az, az szorongat, ez is egyfajta betegség volt. És azt olvassuk, hogy sokat imádkozott ezért, hogy vétessen el ez, a, ez az ő testéből, és Isten gyógyítsa meg, és Isten mégsem vette el ezt tőle. So is being healthy a right for the Christian. Is it a right that we have as a Christian to be healthy? That az, hogy egészségesek vagyunk, az keresztényként, az jár nekünk? Listen to one of the faith healers that I watched. Olvastam egy hit által gyógyítóról. Figyeljetek, mit ír. If you need a healing, you have to do what it takes so you can rise up in faith and take what is rightfully belonging to you. Aha. Hogyha gyógyulásra van szükséged, akkor ez az. 
Aha. akkor nem dőlhetsz, csak hátra is várhatod, hogy Isten majd, majd ledobja azt rád a, 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 odaföntről, hanem minden tőle telhetőt meg kell tenni ahhoz, hogy hittel felkelj, és elvedd, ami jogosan a tiéd. Take what is rightfully yours. Hogy vedd el, ami jogosan a tiéd. Is health an automatic right for me as a believer? Tehát az, hogy egészséges vagyok, az egészség, az automatikusan jár nekem, mert hívő vagyok. Jesus said, he said, you're going to have trouble in this world. Jézus azt mondta, hogy, hogy, hogy nehézségeitek lesznek a világban. You're going to have trouble. He didn't say you might, he says you're going to have trouble in this world. Nem azt mondta, hogy lehet, hogy lesznek bajok és nehézségek, azt mondta, hogy lesznek bajok és nehézségek. But he said, don't worry, I have overcome the world. De azt mondta, hogy de ne aggódjatok, én legyőztem a világot. Does that trouble that we're going to have exclude any kind of sickness? Tehát ez a fajta probléma a világban, az kizárja a, a betegségeket? Or do we have this right to have health? Vagy pedig jogunk van arra, hogy egészségesek legyünk. Which eventually runs out because we all die. Ami hát végül persze nem lesz meg, mert ugye mindannyian meg fogunk halni. Now there are many faith healers. Nagyon sok ilyen hiteláltal gyógyító ember van a világban. You can go onto YouTube and see many of them. Felmehettek a YouTube-ra is, ott nagyon sok ilyen embert fogtok találni. Many good. Nagyon sok jó közülük. Many suspect. És hát nagyon sok kétséges. And people sometimes immediately dismiss a faith healer as, oh, they're a kook or a quack or, you know, crazy. Ha, és hát nagyon, nagyon sokan azt mondják e, ezekre az emberekre, hogy hát e, ilyen kuruslók, vagy bolondok őrültek. But we have to be careful of judging too fast. De azért óvatosnak kell lennünk azzal, szóval mm, gondosan ítéljük meg ezt. It's a very dangerous thing to judge a person who calls himself a man of God. Tehát nagyon veszélyes, amikor valaki Isten emberének nevezi magát. Even though I myself am a little skeptical most of the time about faith healers. Tehát én magam is skeptikus vagyok az ilyen hitáltal gyógyítók iránt. I think many of them are well intentioned. De azt gondolom róluk, hogy nagyon sokan jó szándékúak. They mean well. Tehát jót akarnak. There is a very well-known faith healer in the world. Van egy nagyon-nagyon híres ilyen hitáltal gyógyító a világban. He draws huge crowds. Nagy tömegeket vonz magához. And when I was at university in Arizona many years ago. És amikor egyetemre jártam uh, Arizonában sok-sok évvel ezelőtt. Actually, sorry, I wasn't in university. I was anyway. I had a roommate. Volt egy szobatársam. And um, who absolutely believed in this faith healer. Aki nagyon hitt ebben a hitát a gyógyító emberben. He watched every crusade he had. Minden egyes ilyen hadjáratot uh, megnézett, amit, amit csak ez a, az ember csinált. He got very excited about the healings that were taking place in his ministry. És nagyon izgatott lett az ilyen gyógyul, gyógyulások iránt, ami az ő szolgálatának köszönhetően támadt. And this roommate had a girlfriend who was equally skeptical about this faith healer. És ennek a szobatársamnak volt egy barátnője, aki szintén eléggé skeptikus volt ezzel a hitelt gyógyító emberrel She kapcsolatban. The guy was not really, you know, he was a bit of a kook. <laughs> Tehát azt gondolta ez a lány, hogy ez a hitelt gyógyító ez egy hát egy kuruzsló. Yeah, she was crazy. He was hogy, crazy. Hogy crazy. She didn't believe it. Ült. Tehát minden esetre nem hit neki. And they would have discussions about no, no, he's the real thing. The, my friend would say and she would say no, he's not. És akkor a barátom azt mondta, hogy fú, hát ez az ember, ez, ez tényleg egy szuper gyógyító, és akkor ez a lány meg azt mondta, hogy fú, hát nem. Well, this faith healer was going to come to town. És hát ez a hitált a gyógyító ember egyszer a városunkba jött. And she'd been having some medical issues. És uh, hát neki, uh, your friend, és a barátom, oh, girlfriend. És a barátom barátnőjének uh, volt valami, valami orvosi problémája. And he managed to convince her, let's go to the crusade of this faith healer. És a barátomnak sikerült meggyőzni, hogy oké, okay, menjünk el ennek a gyógyítónak a, az alkalmára. She said, okay, I'll do it for you. És azt mondta a lány, hogy jó, miattad megteszem. So they went. Úgyhogy elmentek. And you know, it was one of these times when the hand went like this and everybody 
falls back and that kind of stuff. És akkor tudjátok, van, van ez az alkalom, amikor mit tudom én, csinál egy ilyet az ember, és mindenki hátra zuhan. And my friend, who was the believed in the faith healer, didn't feel anything. He said he didn't feel a single thing. És az én barátom, a, 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 aki a, a, ott volt, azt mondta, hogy, hogy ő nem érzett semmit. He didn't feel anything. De semmit nem érzett. His girlfriend de a barátnője was healed. Meggyógyult. She couldn't she was in shock like she said I've been healed. Tehát le volt sokkolódva, hogy hogy meggyógyultam. So my friend was so so like jealous that she got to feel something. <laughs> És a barátom annyira elirigyelte a a barátnőjétől ezt, hogy hogy a lány érzett valamit ott. So this is a faith healer that you can still see on TV and I'm 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 skeptical. <laughs> Ez egy olyan hitelt a gyógyító ember, akit még ma is lehet látni a tévében, és hát én szkeptikus vagyok iránta. But I think we have to be very careful of judging too fast. De szerintem nagyon óvatosnak kell lennünk azzal, hogy túl gyorsan ítélkezzünk. Let God be the judge. Tehát Isten legyen a, az ítélő bírója. You know, God used a donkey once to talk. Hát emlékezzetek, Isten egyszer egy szamarat használta arra, hogy beszéljen. He can use whoever he wants to bring about healing. Tehát Isten bárkit felhasználhat arra, hogy elhozza a gyógyulást. But I will say that often in this faith healing world there's a damaging um, not principle, but what's the word? There's a damaging train of thought. De azt is gondolom, hogy ebben ebben a hitáltal gyógyuló világban van egy van egy nagyon káros gondolat. And that is if you're not healed, it's because there's something wrong with you. Ez pedig az, hogyha nem gyógyulsz meg, az azért van, mert valami gond van veled. It lays the guilt on the person, like, oh, you know, there's something not right in your life, therefore you're not getting healed. Mert ez a gondolat, ugye rád, rád teszi a, a, a felelősséget, hogyha nem gyógyulsz meg, akkor valami baj van veled. And I think this is very damaging. Szerintem ez nagyon káros. Very damaging in the Christian world, this thinking. Ez a gondolkodásmód nagyon káros, megkárosító a keresztény világban. Lehet, hogy hallottatok egy hölgyről, úgy hívják, hogy Johnny Erickson Tada. When she was a teenager, she had a swimming accident and she was paralyzed from the waist down. Amikor tinédzser volt, érte őt egy úszó baleset, és deréktől lefelé lebénult. And to this day, she's still alive, um, she's still paralyzed. De hát, ö, még ma is él ez a hölgy, és még mindig béna. And she has had so many people pray for her for her healing. És annyira sok ember volt, aki imádkozott az ő gyógyulásáért. And that healing has never come. És ez a gyógyulás mégis so, sosem jött el. She actually talks about the Lord did a deeper healing in her, which she's more grateful for. És a, tulajdonképpen ő arról beszél, hogy az Úr egy sokkal mélyebb gyógyítást végzett az é- életében, amiért ő nagyon hálás. But you can read about her that she struggled with a long time of thinking that she had done something wrong, and that's why she wasn't being healed. De olvashattok róla, hogy ő azt gondolta nagyon sokáig, hogy hogy valami rosszat tett, és ezért nem gyógyul meg. But she says this now. De most már ő ezt mondja. She said, I've discovered that God does heal. Felfedeztem, rájöttem, hogy Isten valóban gyógyít. But he is not required to heal. De nem várhatjuk el tőle, hogy gyógyítson. He has shown me that my suffering is part of a better plan. Megmutatta nekem Isten, hogy az én szenvedésem egy nagyobb tervnek a része. So I'm not sure. Úgyhogy én nem vagyok benne biztos. When I saw this was the passage coming up in Mark, amikor megláttam, hogy ez az a szakasz Márk evangéliumában, ami most következik, I'm like, I'm so unqualified to talk about healing. akkor én azt mondtam magamban, hogy hát nem vagyok túl felkészítve arra, hogy erről, I personally am a little bit unsure about. Hogy a gyógyításról beszéljek, ez egy olyan terület, ami, ami, ami kapcsolatban én bizonytalan vagyok. I believe one, one, one hundred percent that God heals, absolutely. Én száz százalékra tuti biztos vagyok benne, hogy Isten valóban gyógyít. But why not every single time when we pray in faith? I don't know. De I don't mi- know. De hogy miért nem gyógyít meg minden egyes alkalommal valakit, amikor hittel imádkozunk azért az emberért? Ezt nem tudom. I don't know how you pray in a way that every time, like Jesus had people healed every time, how you, 
the person can get healed. How do you, what do you have, what's the tricky, what's the special word you have to use? <laughs> Tehát én nem tudom, hogy mi a, a varázsszó, amit használnunk kell, vagy ez a különleges szó kifejezés, amit használnunk kell, hogy, hogy, hogy ugye ugyanazt érjük el, mint amit Jézus, hogy ő mindenkit meggyógyította. I don't know how you a parent whose, whose child dies prematurely. Tehát én, én nem tudom, hogy, hogy, hogy kell megválaszolni egy imádságot, amikor valakinek a, a, a gyermeke például idő előtt nagyon korán meghal. You guys didn't do something right, so your child died. Nem, hogy, hogy azok az emberek valamit nem tettek jól, és ezért halt meg a gyerekük. I came across a, a pastor online who wrote some words about this, which I'm like, you know what, that kind of expresses how I feel. Olvastam egy pásztortól, aki írt, írt valamit, írt erről, és azt mondtam, hogy hát én is valahogy így érzem magam. He writes this. Ezt írja. Healing is one of the greatest mysteries in the Bible. Why God heals one and not another is a mystery to me. Why God heals any at all is a mystery to me. Why God doesn't heal everyone is a mystery to me. Why God heals some who have no faith and others because of their faith is a mystery to me. Why the non-Christian is sometimes healed, but the faithful believer dies early is a mystery to me. Tehát ezt írja, ez a lelkész. A gyógyítás a Biblia egyik legnagyobb misztériuma. Hogy Isten miért gyógyítja meg az egyik embert, és miért nem a másikat, a számomra rejtély. Hogy Isten miért gyógyít meg egyáltalán bárkit is, a számomra rejtély. Hogy Isten miért nem gyógyít meg mindenkit, a számomra rejtély. Hogy Isten miért gyógyít meg egyeseket, akiknek nincs hitük, és másokat a hitük miatt, az rejtély számomra. Hogy miért gyógyul meg néha nem keresztény, és miért hal meg idő előtt a hűséges hívő az rejtés számomra. So I choose to believe that God heals. Úgyhogy én úgy döntök, hogy elhiszem, hogy Isten gyógyít. But I recognize that I'm not Jesus. De én felismerem azt, hogy én nem vagyok Jézus. Who can just heal everybody that he comes into contact with. Aki mindenkit meg tud gyógyítani, akivel csak kapcsolatba kerül. And also I choose to believe that I believe in the healer, not so much in the healing. If there's, a, there's an interesting kind of, uh, yes, határ, border there. <laughs> there's an interesting delineation, there's the fancy English word. <laughs> És azt is észrevettem, hogy van egy kis határmesdje, van egy jó magyar szó isre. Um, <gül> hogy, hogy, hogy érdekes a határmesdje a két terület között. That... Mit mondtam? <gül> That there's a slight difference between believing in the healer, and just believing in the healing. Hogy, hogy van egy kis különbség a között, hogy a gyógyulásban, a gyógyításban hiszek, vagy a gyógyítóban hiszek. And I choose to believe that ultimately God knows what he's doing. És én úgy döntök, hogy végül is én, én uh, a gyógyítóban hiszek abban, amit Isten tesz. And some people would say that that actually takes more faith. És néhány when, you, ember... when the circumstances are not what you want, but you choose to believe that God knows what he's doing. Amikor a körülmények nem erről árulkodnának, vagy nem ebbe az irányba vinnek engem, de mégis úgy döntök, hogy, hogy, hogy azt hiszem, abban hiszek, amit Isten tesz. And as I get older, I become so more convinced of how temporary this earth and this life is. It's really very temporary. És ahogy öregszem, így kezdek rájönni arra, hogy tényleg ez az élet nagyon csak, nagyon rövid és, és ideig való. It's a temporary journey on our way to our new permanent home. Ez egy, ez egy nagyon ideig való, limitált utazás, ami örök otthonunk van. It maybe sounds a little cliché, but one day we'll all be healed. De lehet, hogy klisének, nagy közhelynek hangzik, de igaz, hogy egy nap mindannyian meggyógyulunk. The healing of our physical body is basically healing something temporary. Tehát ami testi betegségünknek a ből való gyógyulás, az valami ideig valónak a meggyógyulása. The greater and more important healing is of the soul. A nagyobb és sokkal fontosabb gyógyulás az a lelkünké. Because healing is restoration. Mert a gyógyulás az helyreállás. To have your soul restored in connection to be reunited with God. Hogy, hogy a lelked újra egyesüljön Istennel. Through Jesus. Jézus által. 
And our permanent home is described this way in Revelation. És ami örökké való otthonunk így van leírva a jelenések könyvében. Verse 1. Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. Első vers. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld, föld elmúlt, és a tenger sincs többé. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride beautifully dressed for her husband. És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. And I heard a loud voice from the throne saying, Look, God's dwelling place is now among the people, and he will dwell with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől. Íme Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük. Verse 4. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain, for the old order of things has passed away. Négyes vers. És letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Verse 5. He who was seated on the throne said, I am making everything new. Then he said, write this down, for these words are trustworthy and true. Ötös vers. A trónon ülő ezt mondta, íme újját teremtek mindent. És így szólt, írd meg, mert ezek az ígék megbízhatók és igazak. That's the thing I choose to know. Ez az a dolog, ami, ami mellett leteszem a voksom, úgy döntök, hogy tudom. That my permanent home will be free of pain and suffering. Hogy az én örök, örökké való otthonom mentes lesz a fájdalomtól és a, a szenvedéstől. While I'm in this temporary body, míg ebben az ideig való testben vagyok, I hope if there comes sickness that there will be healing. Én remélem azt, hogy amikor betegség támad meg, akkor lesz gyógyulás. And I will pray for such. És imádkozom is ez ilyen Believing that God is able to. Mert hiszem azt, hogy Isten képes. But willing to accept that if he doesn't, he has a reason. De hajlandó vagyok elismerni azt, hogyha Isten nem gyógyít meg, annak oka van. Now I believe we can actually in some ways learn from those on what I call the faith healing side. Hiszem azt, hogy valamit tanulhatunk ettől a hitáltal gyógyító oldaltól. Not just slam them. Úgyhogy nem kell csak bezárni rájuk az ajtót. Which sometimes is the tendency. Amire néha azért hajlamosak vagyunk. But, um, but to learn that to go to God boldly, it says to come to God's throne of grace boldly. Uh, hanem, hogy tudhatjuk azt, hogy Istenhez bátran mehetünk. And um, trusting that he, you know, that he's a good parent, that when you give him his life, he's not just going to do horrible things with it, he's going to take it and he has a good plan. És bízhatunk abban, hogy Isten jó atya, és, és hogy jó terve van a számunkra. So Lord, we do thank you that we believe that you are a healing God. Istenem, köszönjük neked azt, hogy tudhatjuk, hogy te egy gyógyító Isten vagy. And Lord, we confess that we don't always understand why certain instances you don't quote heal immediately. És Istenem, megvalljuk neked, hogy hogy nem értjük azt, hogy nem minden esetben, hogy miért vannak ilyen helyzetek, amikor nem gyógyítasz meg azonnal. But help us, Lord, just to put our trust in the healer. De Istenem, segíts nekünk, hogy a, a hitünket, a bizalmunkat a gyógyítóba vessük. And Lord, help us to, to listen to your sweet, still, small voice. És Uram, segíts nekünk, hogy meghalljuk a te csendes halk szavadat. Following, Lord, what you have for us. És hogy kövessük azt, ami a te terved a számunkra. Fill us with your spirit, Lord. Tölts meg a te lelkeddel, Urunk. Thank you, Lord, that you, you delight in your children, Lord. Köszönjük, Urunk, hogy Te örömödet leled a gyermekeidben. And thank you that you go with us now. És köszönjük, hogy most is velünk jársz. In Christ's name we pray. Jézus nevében imádkoztunk. Amen. Amen.